ஃபோட்டோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா எவால்வ் ஆனது வந்து பெயிண்டிங்கில் இருந்து தான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் எப்போயுமே க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெயிண்டிங்ஸ் பார்த்தே ஆகணும் ஏன்னா பெயிண்டிங்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம நிறைய விஷயம் வந்து கற்றுக்கலாம் எப்படி ஃபோட்டோ கம்போஸ் பண்ணுறது எப்படி கலர் ஸ்கீம்ஸ்லாம் நம்ம ஃபோட்டோஸில் அப்ளை பண்ணுறது என்ற விஷயம்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம பெயிண்டிங்ஸ்லேருந்து தான் லேர்ன் பண்ண முடியும் பெயிண்டிங்ஸ் தவிர நிறைய இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் படிக்கலாம் நிறைய கிராஃபிக் நாவல்ஸ் படிக்கலாம் நிறைய காமிக் ஸ்ட்ரிப்ஸ் படிக்கலாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க நல்ல ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணோம் நான் இங்கே என்னோடய சில ஃபோட்டோஸ்லாம் காட்டுறேன் என்னென்ன என்ன என்னென்ன ஃபோட்டோஸ் வந்து வந்து நான் இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சில சாம்பிள்ஸ் காட்டுறேன் அதை நீங்கள் தாராளமாக ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது இந்த இமேஜ் வந்து என்னோடய இமேஜ் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயிண்டிங்கு இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பாஸ் அப்பாஸோட ஃபோட்டோகிராஃப் இது இது வந்து பார்த்தோன்னா மார்க் ரிபவுட் அப்படின்ற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இது வந்து அப்பாஸ் கிரோட் சாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் வந்து என்னை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணார் என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்டைல்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி மார்க் ரிபவுட் அப்படின்ற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்கார் அவரோட ஒர்க்கும் பார்த்திங்கன்னா என்னை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு அவரோட ஃபோட்டோஸ் நான் நிறைய தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டே இருப்பேன் மார்க் ரிபோர்டோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எஸ்தட்டிக்ஸாக இருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் இப்போது இந்த மூணு ஃபோட்டோகிராஃப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்குது இந்த அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க அந்த விஷயத்தில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் இப்போ நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இங்கே சென்னை கோவலமில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இது வந்து இப்போ ஸ்ட்ரீட் கிட்ஸ் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அம்மா வந்து பின்னாடி குடத்தில் தண்ணி பிடிச்சிட்ருக்காங்க இப்போ இந்த காம்போசிஷன் இந்த இதை நான் அங்கே அந்த 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 மொமெண்ட்டில் நான் ஏன் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்ற ரீசன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோஸும் இந்த பெயிண்டிங்ஸும் பார்த்து இன்ஸ்பிரேஷன் தான் சொல்லுவேன் இப்போ நான் நார்மலாக போனால் இந்த 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 சீனை நான் கண்டிப்பாக நான் அங்கே நான் விட்னஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அது இல்லாமல் இந்த இந்த காம்போசிஷன்லாம் இந்த ஒரு கர்வோ ஒரு எஸ்தட்டிக்ஸாக வந்திருக்கு அப்படின்ற ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பெயிண்டிங்ஸ் இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்லேருந்து தான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் நான் இப்போது வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோஸ் பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசிக்கல் பெயிண்டிங் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கர்வ்ஸ் இருக்குது நல்ல லேயரிங்ஸ் இருக்குது நல்ல கலர் ஸ்கீம் இருக்குது இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் பார்க்குற என்னோடய இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பாண்டிச்சேரியில் எடுத்து ஃபிஷர்மேன் வில்லேஜில் எடுத்தது இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த இடத்துல அந்த ஃபீல்டில் ஒரு 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 நல்ல லேயரிங் வரணும் நல்ல ஒரு டயக்னால் வரணும் ஃபிகர் டு க்ரௌண்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த 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 விஷயம்லாம் எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெயிண்டிங்ஸ்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த பெயிண்டிங்ஸ்க்கும் இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா கம்போசிஷன் பாருங்கள் சிமிலராக இருக்கும் ஒரு 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 நல்ல பெயிண்டிங் பார்த்தா ஒரு நல்ல ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கலாம் அது வந்து இது என்னோடய ஒப்பீனியன் இது கண்டிப்பாக ஏன்னா எல்லா கிளாசிக்ஸ் மாஸ்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெயிண்டிங்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகியிருக்காங்க நான் ஒர்க்லாம் ஸ்டடி பண்ணும்போது நான் இல்லை ஏன்னா இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக இப்போ அடுத்த ஃபோட்டோ பார்க்குறேன் காம்போசிஷன் மட்டும் சொல்ல முடியாது ஒரு ஐடியாஸ்க்கு கிடைக்கிறது கூட ஒரு நல்ல ஒரு பெயிண்டிங்லேருந்து கிடைக்கலாம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குது இந்த பெயிண்டிங் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு 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 லேண்ட்ஸ்கேப் சீன் வந்து ஒரு விண்டோ இல்லை கிளாஸ் விண்டோ இருக்குது அந்த கிளாஸ் விண்டோ உடஞ்சிருக்கு அந்த உடஞ்ச விண்டோவில் வந்து அந்த பெயிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீனை வந்து அப்படியே வரைஞ்சிருப்பார் இது இது ஒரு மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ் பார்க் பண்ணுது இப்போ நான் அதை இதை நான் பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு நான் ஸ்ட்ரீட் போகிறேன் அப்படின்றம்போது இதை நான் எப்பயாச்சும் பார்த்துருப்பேன் இது என் என் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிப்போம் நான் ஸ்ட்ரீட்டில் போகும்போது இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேரோ ஃபெஸ்டிவலில் போகும்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மயிலாப்பூரில் ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் எடுத்தது ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்ட்போர்டில் வந்து ஒரு நாய் வந்து செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அது கட் அந்த அதோடய கட் அவுட் வந்து எடுத்துகிட்டு அந்த நாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கும்போது எனக்கு இந்த இந்த
இந்த கம்போசிஷன் எனக்கு எங்கேருந்து வந்தது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒருத்தரும் செல்ஃபி எடுத்துப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது நார்மல் சீன் கோவலம் பீச்சில் அந்த ஸ்டோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஈவினிங் போனீங்கன்னா ஒரு க்ரௌட் கண்டிப்பாக இது மாதிரி செல்ஃபிஸ் எடுத்து தான் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போனெல்லாம் கிடைக்கும் இதில் இந்த பெயிண்டிங்ஸோட இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த கம்போசிஷன் நான் ஏன் அங்கே இப்படி கம்போஸ் பண்ணுற அந்த ஃபோட்டோஸ் நான் ஏன் கம்போஸ் பண்ணுற ரீசன் பார்த்தோன்னா எனக்கு இந்த இந்த ஃபோட்டோஸ் இந்த பெயிண்டிங் பாருங்க இந்த பெயிண்டிங்கில் ஒரு அழகான ஒரு கவுஸ் போயிட்டே இருக்கும் இதுலேயே அழகான ஒரு கவுஸ் போயிட்டுருக்கோம் பட் அதோடு இல்லாமல் இந்த பெயிண்டிங்ஸ் தான் பார்த்தேன் இந்த கம்போசிஷன் தான் பார்த்தேன்னு இல்லாமல் அதை எப்படி இம்ப்ரவைஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்பேன் ஜக்ஸா போஸாக வைக்கிறேன் அதில் ஒரு ஃபன்னான விஷயம் வைக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஷர்ட்டில் அது எலிஃபெண்ட் டேக்ஸ் பெஸ்ட் செல்ஃபீஸ் இருக்கும் அந்த எலிஃபெண்ட் வந்து அதோட ட்ரங்கில் வந்து ஒரு கேமரா வச்சுருக்கோம் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு லேயராக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே அந்த ஐ ட்ராவலாக இங்கே போய் இங்கே போய் இங்கே போய் லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த ஃபைனலாக இந்த இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க இந்த இவங்க கிட்ட முடியும் ஸோ இது மாதிரியான கம்போசிஷன்ஸ்லாம் இது மாதிரி பெயிண்டிங்ஸில் தான் நம்ம கண்டிப்பாக கற்றுக்க முடியும் இது ஒரு கிளாசிக்கல் பெயிண்டிங் பெயிண்டரோட ஒர்க் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒளிவட்டம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஃபேஸ் இருக்காது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு மிஸ்ட்ரியாக இருக்கும் இது யார் யார் யாராக இருக்கும் அந்த ஃபேஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஒரு பெயிண்டிங் இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் அண்ணா ஸ்கொயரில் எடுத்த சென்னை அண்ணா ஸ்கொயரில் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபி இது மார்னிங் டைமில் நாங்கள் பின்னாடிக்கு வரும்போது இந்த அண்ணா ஸ்கொயர் பக்கத்தில் ரெண்டு பெரிய மரம் இருக்கும் அது சென்னையில் ரொம்ப டாலாக இருக்கும் அந்த மரம் பார்த்தீங்கன்னா அது தூரத்துலேருந்து ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்கும்போது அதுவே ஒரு 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 உருவம் மாதிரி ஒரு அவத்தார் மாதிரி ஒரு கிரியேட் ஆகுது அங்கேருந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கரெக்டாக மார்னிங் டைம்னால் நான் ஃப்ளேர் வந்து கிடச்சிது ஸோ இவர் இது வேறு மாதிரி ஒரு 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 ஸ்டோரி சொல்லுது ஒரு அண்ணா இருக்கிறார் அவர் பின்னாடியாக மரம் அந்த ஷேப்பில் இருக்கணும் அங்கேருந்து அவர் ஒளி வருதுன்ற கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க நான் கேக் பண்ணும்போது கேட்கும்போது எனக்கு இது எடுக்கணும்னு தோணுச்சு நான் எடுக்கிறேன் இப்போது இந்த ஃபோ இந்த பெயிண்டிங் வந்து இது வந்து அந்த டைமில் வந்து இந்த பெயிண்டிங் பார்த்தானே எடுத்துன்னு சொல்ல வரல இந்த பெயிண்டிங் நான் எப்பயாச்சும் பார்த்துருப்பேன் பட் இது மைண்டில் இருக்கும் அதான் சொல்ல வரேன் நான் இந்த இந்த இதில் அடுத்த ஃபோட்டோஸ் வந்து இது வந்து குலசே குலசேகரப்பட்டினம் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் ஷர்ட் போட்டிருப்போம் லக்கி ஷர்ட்ன்னு எழுதியிருக்கோம் மற்றவங்களாம் கடலில் ஜாலியாக குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க நான் ஃபோட்டோஸ் எடுக்க ஃபோட்டோஸ் எடுக்க அந்த பீச்சில் போகும்போது எல்லா எல்லோரும் எதுக்காக ஃபோட்டோ எடுத்து கேட்குறாங்க அது அதுக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ரேண்டமாக அப்படியே டக்கு 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 கிளிக் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபோட்டோவோட இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா இந்த பெயிண்டிங் பாருங்கள் இந்த பெயிண்டிங்கில் பார்த்தா ஒரே ஒருத்தவங்க வந்து நியூடாக இருப்பாங்க மற்றவங்க எல்லாம் ஒரு பேட்டர்னில் ஒரு 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 கிளாத் போட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு மேலே அந்தந்த இது இருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இது ரூல் ஆஃப் ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை பிரேக் பண்ணால் அங்கே வந்து நார்மலாக அட்டென்ஷன் போவோம் ஸோ அந்த காம்போசிஷன் எடுத்தது தான் பட் இந்த இந்த விஷயம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து இது மாதிரி ஒரு ஃபன்னியான ஸ்டோரி சொல்கிறது கூட உதவும் உதவும் கண்டிப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எல்லோரும் பேர் பாடியாக இருக்காங்க ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் லக்கி ஷர்ட் அவன் வந்து லக்கி ஷர்ட் போல அதை கரெக்ட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேயரிங்கில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பையனை உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரி விஷயம்லாம் உங்களுக்கு ஐடியாஸ் கிடைக்கிறது கண்டிப்பாக பெயிண்டிங்ஸில் தான் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேளம்பாக்கம் உள்ள எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இது இங்கே வழக்கமாக இங்கே வந்து ஃபிஷர்மேன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிஷ் பிடிக்கிறது தூண்டியில் மீன் பிடிக்கிறதுக்காக இங்கே சின்ன 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 இந்த சின்ன மீன்கள்லாம் பிடிப்பாங்க அங்கே ஒரு மார்னிங் டைமில் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து அவன் வந்து நெட்டில் த்ரூ நெட்டில் வந்து ஏதோ சம்திங் தூக்கி வீசும்போது எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இந்த காம்போசிஷன் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு சர்க்குலர் காம்போசிஷன்ஸ் வரும் இது இது சைடில் பாருங்கள் ஒரு கிளாசிக்கல் பெயிண்டிங் அவட பாருங்க எப்போயுமே பெயிண்டிங்கில் வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் கவனிக்கலாம் ஒரு பெயிண்டிங் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபை பார்த்தா அந்த பெயிண்டர் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக காம்போசிஷன்ஸ்லாம் மைண்டில் வச்சு நல்லா பண்ணியிருப்பார் ஐயை வந்து எங்கேயும் ட்ராவல் பண்ண விட மாட்டார் அந்த ஃபோட்டோஸ்லேயும் நிறுத்தி வைப்பார் அந்த யுக்தியெலாம் கண்டிப்பாக நம்ம பெயிண்டிங்ஸில் தான் கற்றுக்க முடியும் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே விஷயம் இங்கே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஐ
இப்படி தான் இப்படி தான் டெவலப் ஆகும் ஐடியாஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வர்றதுன்றது காம்போசிஷன் முக்கியமாக காம்போசிஷன்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணுறது இது இதுவும் ஒரு கிளாசிக்கல் பெயிண்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி டயக்னல் லைன்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் என்ற மாதிரி ஏன்னா எப்போயுமே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் போட்டோம்னா ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும் ஃபோட்டோஸ் இதுவே ஒரு ஒரு டயக்னால் லைன் இன்க்ளூட் பண்ணால் ஒரு டைனமிக்காக இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோஸ் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பெயிண்டிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஐஸ் வந்து எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்லாம் பார்த்து பழகிருக்கு நம்ம அதனால் இப்போ ஒரு டயக்னால் இன் இன்க்ளூட் பண்ணால் அது ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோஸ் ஒரு மாதிரி டைனமிக்காக இருக்கும் ஸோ அப்படி எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இது மெரி நாள் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இது வந்து சர்க்குலர் காம்போசிஷன்ஸ் இது வந்து கோவலம்னு எடுத்தது சின்ன பசங்க வந்து இந்த ரிப்பன் கட்டி விளையாட்டு ஒரு ஈவினிங் ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டியில் இது பார்த்தீங்கன்னா ஐ வந்து ஒரு சர்க்குலர் காம்போசிஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு லீட் இருக்கும் இது மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் 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 ஹேண்ட் சைடில் நீங்கள் இந்த பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த காம்போசிஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்கும் ஸோ நல்ல காம்போசிஷன்ஸ் நல்ல ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுக்கணும்னா பெயிண்டிங்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து தான் பெயிண்டிங்ஸ் கிராஃபிக் நாவல்ஸ் சொல்லுவேன் இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவேன் இது வந்து மெரினா பீச்சில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இது வந்து ஒரு டார்க் ஒரு 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 ஹை கான்ட்ராஸ்டில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் ஒரு மாதிரி தனியாக இருந்துச்சு இது அந்த இது அதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இந்த சீன் வந்து நார்மலாக தான் அங்கே எப்போயுமே தான் இருக்கும் நீ நான் 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 நிறைய தடவை போயிருக்கேன் பட் இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்துட்டு அந்த டைம் போகும்போது ஓ இது மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கா அப்படின்ற ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ண வைக்கும் நம்மள ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அது கூப்பிட போகும் அது ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துக்கு தேடி நீங்களே போவீங்க அது ரொம்ப பெயிண்டிங்ஸும் முக்கியம் ரொம்ப கண்டிப்பாக பார்க்கணும் எந்த எந்த ஃபோட்டோகிராஃபரும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு சொல்லுவேன் நான் இது வந்து நாட் ஓன்லி பெயிண்டிங்ஸ் நிறைய கிளாசிக்கல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ்னு சொல்கிற நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த பார்க்குற இந்த 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 ஃபோட்டோ வந்து நான் சென்தாமஸ் மவுண்ட்டில் எடுத்தேன் அந்த மலைக்கு மேலே ஒரு காம்பவுண்ட் வாலு நிறைய செடிங்க இருக்குது அது வி ஃபார்மேஷன் நிறைய இருக்குது ஆனால் அந்த காம்பவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா அழகாக அதே பியை இன்வெர்ட் பண்ணி போட்ட மாதிரி இருக்குது இது 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 நான் போகும்போது என் கண்ணில் படுது என் கண்ணில் படுது இது ஏன் என் கண்ணில் படுதுன்ற நோட்டீஸ் பா நோட்டீஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ம ஜோசப் குடல்கா சொல்லுவோம் அவர் வந்து கிளாசிக்கல் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் இன்னும் கரெண்டாக இன்னும் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காரு எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆன எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண ஃபோட்டோகிராஃபரில் ஜோசப் குடல்கா அவனை கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் நான் அவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கிரேவ் ஆட் பின்னாடி ஒரு காம்பவுண்டில் காம்பவுண்ட் வாலில் இந்த செடி எடுத்துருப்பார் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் நான் இந்த இந்த ஃபோட்டோஸ் நான் எடுத்தேன் நான் அகைன் இது வந்து ஜோசப் குடல்காவோட ஃபோட்டோ தான் இது 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 நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி பார்த்துருக்கேன் இது வந்து இதுவும் நான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் எடுத்தது சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் இந்த வாழத்தார் வாழ் மண்டியில் வந்து ஒரு லேபரர் வந்து பார்த்தோன்னா லேபர் வந்து அந்த நைக்கோட பேண்டை இன்வெர்ட்டடாக போட்டு சுற்றிருந்தார் இது எனக்கு ஃபஸ்ட் அட்ராக்ஷன் எனக்கு இவரோட பேண்டு தான் கண்ணில் இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த வழியில் போயிட்டு போயிட்டு வச்சுட்டு வச்சுட்டு வந்திருந்தார் இந்த டிக்கும் இந்த டிக்கும் ஜஸ்டா போஸ் ஜஸ்ட் ஒரு காம்போசிஷன் இந்த ஜோசப் குடல்காவோட காம்போசிஷன் மட்டுமே இன்க்ளூட் பண்ணாமல் அதில் நம்ம ஜக்ஸா போஸாக என்ன விஷயம் சொல்லலாம் அதில் ஹியூமராக என்ன விஷயம் சொல்லலாம் அப்படின்றத இன்க்ளூட் பண்ணி எடுத்த ஃபோட்டோஸ் தான் இது இது வந்து மார்க் ரிபவுடோட ஃபோட்டோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி இது வந்து இது வந்து செந்தாமாஸ் மவுண்ட் மாலைக்கு மேலே ஒரு கப்பல்ஸ் வந்து செல்ஃபி எடுக்கிறது அது பிளடி ஸ்டாச்சூஸ் ஸோ இப்படி தான் இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டோட அந்த இதுவும் இந்த இந்த ஸ்மோக்கோட இதுவும் ஜக்ஸ்ட்ரா போஸாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தோன்னா ஹேண்ட் இருக்கும் இங்கே பார்த்தோன்னா ஒரு ஹேண்ட் இருக்கும் இந்த லைட் இதே கம்போசிஷன் இருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் கிடைக்கும் இது மாதிரி காம்போசிஷன் பிடிக்கும் ஓ இது மாதிரிலாம் கம்போஸ் பண்ணலாமா நம்ம ஃபோட்டோஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் தோணும் இது ஃபேமஸ் பெயிண்டிங்க ஒரு ஃபேஸ் வந்து இந்த இந்த ஆப்பிளில் மறைச்சி இருக்கிறது இது குலசேகர பட்டு நம்ம வந்து டென்டில் சின்ன பசங்க வந்து பலூன்ஸ் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அந்த பையன் வந்து என் கேமரா பார்த்து என் கேமரா முன்னாடி வந்து பலூன் அடிச்சு விளையாடிட்டு இருந்தான் அடிக்கும்போது நான் ரேண்டமாக கண்டினியூஸ் ஷாட்டில் கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ரேம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ரேம் கிடச்சிது ஏன்னா பசங்களோட உலகத்தில் அந்த பலூனும் அந்த
நம்ம நம்மளே பார்க்குறோம் இது வந்து பார்த்தோன்னா அப்பவும் துர்காகம் வந்து இந்த கேரக்டர் ரெண்டு பேரும் ஓடுவாங்க ஆக்சுவலாக நான் இது பிஹைண்ட் த சீன் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த சீசன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி இந்த ஷார்ட் எடுத்ததா இது சத்யஜித்திர சொல்கிறாரு ஸோ ஒரு சின்ன ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து ஒரு ஒரு ஃபில் மேக்கரை வந்து ஒரு ஒரு இவ்வளோ வெயிட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேம் எடுக்கணுன்ற இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு 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 இன்னொரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இன்ஸ்பயர் ஆகும் இன்ஸ்பயர் ஆகுவாங்க இது என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃப் இது ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து திருவண்ணாமலையில் எடுத்தது இந்த ஃபோட்டோகிராஃபோட இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கேருந்து வந்தது ஒரு ஒரு மார்னிங் லைட்டில் பின்னாடி வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரியாக ஒரு பொம்மை தொங்கிட்டு இருக்கு சின்ன பசங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஷேப் வந்து மேட்ச் ஆகுது ஒரு 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 ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஒரு லேரிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸடாக இருக்கும் இப்போ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் வெப்போட ஃபோட்டோ காம்ப்ளெக்சிட்டியாக காம்ப்ளெக்ஸாக கம்போஸ் பண்ணுவார் அவர் அலெக்ஸ் வெப் அவரோட ஒர்க்ஸ் நான் தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு இருப்பேன் இது வந்து எலியா டேர் போயிட்டோட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ இது ரெண்டுத்தோட ரெண்டுத்தோட மிக்ஸ் தான் கலவை தான் நான் இந்த ஃபோட்டோவாக நான் சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா வந்து பார்த்தோன்னா இதில் எலியா டேர்வீடோட இதுவும் இருக்கும் இதில் அலெக்ஸ் வெப்போட சில விஷயமும் இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஒரு யூனிக் ரெண்டு ஒரு யூனிக் ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க்கை வந்து நம்ம எடுத்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஒர்க் கொடுக்கும்போது ஒரு நியூ ஃபார்ம் வரும் அதுக்கு நான் நான் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபோட்டோகிராஃபில் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபும் ரொம்ப ஒன்று இது இந்தியாவில் வந்து ரகுபீர் சிங் வந்து ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லா காலகட்டத்துலேயும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கும்போது அதை பிரேக் பண்ணி கலரில் எடுத்தவர் அந்த காலகட்டத்தில் ஃபெல்லோ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவரை வந்து கலரில் எடுக்கும்போது அவர் ரொம்ப ட்ரால் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் கலரில் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து ரகுபீர் சிங் அவரோட காம்போசிஷன்லாம் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் நான் அடிக்கடி அவரோட ஒர்க்ஸ் நிறைய பார்ப்பேன் அவரோட அந்த கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு புக்ஸ் நான் வந்து அடிக்கடிக்கு பார்ப்பேன் அவரோட அந்த வாரணாசி அந்த கங்கா அந்த புக்ஸை வந்து இருக்குது அது நல்லாயிருக்கும் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்காங்க நம்ம அடிக்கடிக்கு பார்க்க வேண்டிய ஃபோட்டோகிராஃபரில் நான் வந்து ரகுபீர் சிங் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் இது வந்து மெரினா பீச்சில் எடுத்த ஃபோட்டோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது இந்த ஃபோட்டோவோட இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு தெரியல அப்போது தெரியல நான் ஃபோட்டோ எடுத்து இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ன்ற போது எனக்கு எங்களாம் இது எது எந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்க்கும்போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரகுபீர் சிங் கூட அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எனக்கு உடனே ஞாபகம் வந்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது இதுவும் அதே தான் ரகுபீர் ரகு ரகுபீர் சிங்கோட ஒர்க் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி அந்த வேவ்ஸும் இந்த பாட்டியோட அந்த வெள்ள முடியும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போஸ் வச்சுருப்பாரு இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் பேரிஸ் கார்னர் எடுத்த ஃபோட்டோ ஒரு பாட்டியம்மா வந்து ஒரு ஒரு ஷட்டர் ஒரு கடைக்கு முன்னாடி நிற்கிற ஃபோட்டோஸ் அவங்களுக்கு நெத்தி அவங்களுக்கு நெத்தியில் இருக்க அந்த ரிங்கிள்ஸ் அந்த ஷட்டரில் இருக்க அந்த லைன்ஸும் அவங்க அவங்க வச்சுருக்க அந்த பொட்டும் அந்த விதவிதமான டாட்ஸும் ஒரு மாதிரி ஜக்ஸ்ட்ரா போஸ் பண்ணி வச்சுது இந்த 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 ஃபோட்டோ நான் கம்போஸ் பண்ணேன் நான் ஆ ஃபோட்டோகிராஃபியில் கெஷர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சொல்லுவேன் கெஷர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுற ஃபோட்டோஸ்லாம் ரொம்ப ஏசட்டிக்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ இன்ஸ்பயர் ஆகிறது முழுக்க காரணம் மார்க் ரிபவுன்ற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது தான் இந்த பெயிண்ட் ஒரு பெயிண்டர் வந்து அந்த இட்டாலியில் இருக்க அந்த டவரை பெயிண்ட் பண்ணும்போது எடுத்தது இந்த ஃபோட்டோ பார்த்து தான் ஹென்ரி காட்டர் பிரசன் வந்து மார்க் ரிபவுட் வந்து மேக்னம் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ மேக்னமில் வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்கிறாரா நான் அந்த ஒரு நியூஸ் படித்தேன் நான் ஏசட்டிக்ஸாக இருக்கும் கவுஸாக இருக்கும் நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த 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 கெஷர்ஸ்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறேன் நான் பாடி லாங்குவேஜ் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிறது வந்து மார்டின் முன்காசியோட ஃபோட்டோஸ் இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஹென்ரி காட்டிய பிரசன் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ண ஃபோட்டோஸ் அப்படி சொல்கிறேன் நம்ம மாஸ்டர்ஸ் ஒர்க்கும் பார்க்கலாம் நம்ம நம்ம கண்டெம்பரரியாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இது சாதாரண சிம்பிளான ஃபோ போஸ்டர் காதலி கண்ணியாரம் இல்லை போஸ்டர் இதில் ஒரு கெஷர்ஸ் பார்க்குறேன் ஒரு சிமெட்ரி இருக்குது ஒரு லைன்ஸ் இருக்குது ஒரு கேர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பார்க்கும்போது அதான் டோட்டலாக ஒரு 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 கிளாசிக் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து தான் ஹென்ரி காட்டியர் பிரசன் வந்து மார்க் ரிபவுட மேக்ரமில் கூப்பிட்டுக்கிட்டாரு இந்த ஃபோட்டோ பார்த்து தான் ஹென்ரி காட்டியர் பிரசனே ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்
அதே மாதிரி தான் இது வந்து கல்பாக்கம்ல எடுத்த போட்டோஸ் ஒரு 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 நாய் இருக்கும் அதை நாய் ஜம்ப் பண்ணும்போது அது அதில் இருக்க அந்த அந்த பாடியோட ஸ்கெலிட்டனோடோ இந்த அந்த குழாயோட ஸ்கெலிட்டனோட மேட்ச் ஆகும் இப்படி இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுக்கிறது தான் இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுவார் லெஃப்டில் இந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் இருக்கிறது வந்து ரகுபீர் சிங்கோட ஒர்க் இது இது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது என்னோட ஒர்க்கு இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர்கிரவுண்டில் ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும் ஆனால் பேக்ரவுண்டில் என்னடா இது ஒரு மாதிரி க்யூரியாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணோம் இது யார் அது யார் கையாக இருக்குன்னா ரெண்டு கையும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இந்த காம்போசிஷன் பார்த்தோன்னா ரகுபீர் சிங் இன்ஸ்பயர் பண்ணி எடுத்திருப்பேன் ஈவன் நம்ம நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபர்ல இல்லை நம்ம பார்க்குற சினிமாஸ் எல்லாமே ஒன்றுத்துலேருந்து ஒன்று இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்து எடுத்தது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து அலைப்பாயுதில் ஒரு ஃபேமஸான ஃபோட்டோ இது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாசிக்கல் பெயிண்டிங் லேருந்து தான் இன்ஸ்பயர் ஆகி அவர் பி சி ஸ்ரீராம் வந்து வச்சிருப்பார் இதே ஷார்ட் வந்து ஆல்ஃப்ரெட் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருப்பார் ஆக்சுவலாக இப்படி தான் ஒருத்தர் மா ஒருத்தரில் ஒரு 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 பெயிண்டிங்லேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபி இன்ஸ்பயர் ஆகாங்க ஃபோட்டோகிராஃபிலேருந்து சினிமா இன்ஸ்பயர் ஆகி ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க எல்லாருமே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹென்ரி காட்டர் பிரசனோட ஒரு ஃபோட்டோஸ் இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது வந்து பார்த்தா என்னோடய ஃபோட்டோஸ் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு கர்வ் வந்து ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்ற விஷயம் பார்க்கலாம் இப்போ அவர் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து ரெண்டு கவ் இன்செக்ட் இன்டர்செக்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகிற ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்து இது இப்போ ஹென்ரி காட்டர் பிரசன் அது பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுக்கல அந்த சுச்சுவேஷன் நான் ரியாக்ட் பண்ணது அந்த பசங்க ஓடிட்டு இருக்கும்போது கம்போஸ் பண்ணுறது இந்த 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 வெஹிக்கலில் இருக்க இந்த கவ் இந்த ட்ரீல இருக்கிற கவ் அந்த பையன்கிட்ட கவ் இந்த ரெண்டு பேரும் போகிறது ஒரு ஃபிகர் டூ கிரவுண்டு டார்க் கிளவ் பிளாக்கு பிளாக் கிளவ் ஒயிட்டு இப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கம்போஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபோட்டோஸ் இந்த இந்த ஃபோட்டோ இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது எனக்கு இந்த ஃபோட்டோஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் இது வந்து குடல்கா குடல்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த டாக் டாக் சர்ச்சு நிறைய எடுத்துருக்காரு இது வந்து நம்ம மகாபீர் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இங்கே இந்த டெய்ல இந்த கவோட டெய்லு இந்த இந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸு இந்த கர்வ்ஸு இந்த க்ரோ பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் இருக்க இந்த இது இப்படி இன்ஸ்பயர் ஆகி எடுத்த ஃபோட்டோஸ் அது இது இது பிங்காசாவும் நினைக்கிறேன் அவரோட ஃபோட்டோஸ் ஆமாம் அவரோட ஃபோட்டோஸ் தான் இது இது வந்து இது அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்கிரவுண்டில் வெறும் ஷேடோஸ் மட்டும் இருக்கும் ஃபோர்கிரவுண்டில் ஒரு ஒரு காக்கோட ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபிகர் இருக்கும் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரௌடோட ஷேடோஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் ஒரு ஸ்ட்ராங் கலர்ஸ் இருக்கும் இவர் இவர் கலர் ஃபோட்டோஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேகனா முறையாக நம்ம போய் பார்க்கலாம் இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து சென் தாமஸ் அகேன் சென் தாமஸ் மவுண்டில் எடுத்தது ஒரு மாதிரி கரெக்டாக அந்த 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 லைட்டில் காசு பண்ணும்போது ஒரு அந்த சின்ன பையன் வந்து சேவல் எடுத்து நான் இருக்கும்போது எடுத்தது இது கலரில் ஆக்சுவலாக நல்லாயிருக்கும் எனக்கு என்னமோ கலர் வந்து கலர் விட எனக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அதனால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து எஸ்கவ் சொல்லுவோம் எஸ்கவ்னு சொல்ல முடியாது கம்போசிஷன் ஃபோர் கிரௌண்ட் வந்து அப்படியே ஐ ட்ராவல் பண்ணி பேக்ரவுண்டில் போகும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது இந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஃபோட்டோஸ் வந்து ஜோசப் குடல்காவோட ஃபோட்டோகிராஃப் இது கீழே இருக்கிறது பார்த்தோன்னா மார்க் ரிப்போர்டோட ஃபோட்டோகிராஃப் இது நான் எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் பாண்டியில் ஒரு இந்த இந்த நாயை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பசங்க வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சுட்டு அந்த 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 ஸ்டார்டிங் டைமில் நான் கேப்சர் பண்ணது அகைன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் குள்ளே சேர்க்கிற பட்டினி இல்லாமல் ஃபோர் கவுண்டில் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஐ இருக்கும் இது நான் இது ஏன் அங்கே ஃப்ரேம் பண்ணுறேன் கம்போஸ் பண்ணுறேன்னு கொஷின் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி மாஸ்டர்ஸோட ஃபோட்டோ பார்த்து 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 மசில் மெமரி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஏதோ இது மாதிரி கம்போஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சீனிங் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கிரிட்ஸு கிரிட்ஸில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டாக எலிமெண்ட்ஸ் வைக்கிறது ஒரு ஃபோர் கிரவுண்டில் ஒரு ஐ ஸ்ட்ராங்கான ஐ வைக்கிறது இப்போ மேலே இருக்கிற ஃபோட்டோ கீழே ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மார்க் ரிப்போர்டோட ஃபோட்டோஸ் வந்து சொல்லுவாங்க இதுவும் அதே தான் ஹென்ரி காட்டர் பிரசனோட ஃபோட்டோ இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து அழகாக ஒரு பிக்காக இருக்கும் ஒரு அம்மா போவாங்க இங்கே ராஜஸ்தானில்
அதான் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஹியூமர் இது ரீசெண்டாக நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கண்டிராஞ்சலி போஸ்டரில் வந்து நார்மலாக ஒரு முன்னாடி ஒரு மரம் வந்து கரெக்டாக ரெண்டு இலையே வந்து அந்த கண்ணில் வந்து மாறிச்சிட்ருக்கு இது நான் ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்து வரக்கும்போது நார்மலாக பார்க்கும்போது அந்த அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஃபன்னியாக ஹியூமராக சிரிப்பு வருது இது எங்கே இருந்தால் வந்து என்ன கொஷின் பண்ணுறேன் வீட்டில் வந்து எடிட் பண்ணுறேன் இது ஏன் எனக்கு தோணுச்சு அதை எடுக்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது முன்னாடி பார்த்துருப்போம் அந்த ப்ரெஸ் எளியாட்டியா வீட்டோட ஃபேமஸான ஷார்ட் இது வந்து இந்த ஒரு ஒரு முன்னாடி வந்த ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு ஜக்ஸ்ட்ரா போஸ் வச்சு ஒரு உமான் எடுத்துருப்பாரு ஒரு மாதிரி ஃபன்னியாக இருக்கும் அது ஹியூமர் ரொம்ப நக்கல் பிடிச்சாலும் இல்லையாட்டு விட்டு நிறைய எடுத்துருப்பாரு மாதிரி ஃபோட்டோஸ் அதுதான் இது இது வந்து அண்ணா ஸ்கொயரில் நடத்த ஃபோட்டோஸ் ஒருத்தர் செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு இருப்பாரு சின்ன பசங்க விளையாடிட்டுருக்கோம் அகெயின் இது மார்க் ரிப்போர்டோட ஃபோட்டோஸ் வந்து இங்கே இங்கே வாலிபால் விளையாடிட்டுருப்பாங்க இங்கே வாலிபால் இருக்கும் அந்த மரத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரூட்டோ ஒரு லீஃபோ அந்த மாதிரி ஃபார்மாகவும் இங்கே வைக்கிறது அந்த பேலன்ஸ் கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேம் கரெக்டாக ஒரு மாதிரி அன்னிக்குலா பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுட்டு எடுத்துருப்பார் நல்லாயிருக்கும் அகெயின் இது மார்க் ரிப்போர்டோட ஃபோட்டோகிராஃப் லைன்ஸ் ஸ்ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஒரு ஒரு சில் அவுட்டில் ஒரு விஷயம் வச்சுருப்பாரு இது பெசனகரில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ஒரு லைன்ஸ் இருக்கும் இந்த குரோ பறக்கும்போது அந்த அதே அதே தான் இங்கே நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் எப்படி இந்த இந்த பேட்டர்ன்ஸும் இந்த இந்த க்ரோ இந்த குரோவோட ஃப்ளைட்டும் எப்படி எப்படி மேட்ச் ஆகுது இது இது மாதிரி கம்போஸ் பண்ண தோன்றது வந்து இது மாதிரியான ஃபோட்டோஸ் பார்க்குறதுனால தான் போகணும் அவ்வளோதான் இப்போது இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங்ஸும் மாஸ்டர் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸும் எப்படி என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்க அப்படின்றது இதை மீறி நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க சொல்லப்போனால் ஜோசப் குடல்கா சொல்லுவேன் அப்புறம் ஹென்ரி கார்டியா பிரசான்னு சொல்லுவேன் எலியாட்டி ஒபிட் சொல்லுவேன் ரேமன் டிபார்டன் சொல்லுவேன் மார்க் ரிபவுட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நிக்காஸ் எக் நிக்காஸ் எக்கனமோ போல் சொல்லுவாங்க இப்படி ஒவ்வொரு மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் பார்க்கும்போது நம்ம நல்ல ஒர்க் நம்ம கண்டிப்பாக எடுப்போம் அதை மாரி நம்ம கிளாசிக்கல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய பேர் ஒர்க்கை பார்க்கணும் இந்த வீகிலேருந்து வில்லி ரோனிஸ்லேருந்து ஆல்ஃப்ரெட்லேருந்து இப்படி நீங்கள் ஒருத்தர் ஒவ்வொரு மாஸ்டர்ஸாக நீங்கள் பார்த்து ஸ்டடி பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோஸில் வந்து அவங்களோட தாக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எடுப்போம் ஸோ இப்படிலாம் பார்க்க முடியுமா அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்கும் இப்போ இவ்வளோ தூரம் காட்டினது வந்து என்கிட்ட இருக்க ஃபியூ ஃபோட்டோஸ் தான் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸ் பின்னாடி ஒவ்வொரு ஸ்டோரிஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் இன்ஸ்பைர் ஆகிருப்பாங்க மேபி அது ஒரு பெயிண்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லைனா அது ஒரு 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 மாஸ்டர் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருப்பாங்க இல்லை அது ஒரு ஒரு பொயட்ரியோட லைனாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு நல்ல புக்ஸாக இருக்கலாம் அது இது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு கலெக்டிவானதாக இருக்கலாம் இல்லை என்னோடய பர்சனல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கலாம் இப்படி ஒரு மிக்ஸடான ஒரு விஷயம் கலந்து தான் என்னோடய ஃபோட்டோஸ் வந்து கண்டிப்பாக வருதுன்னு சொல்லுவேன் ஓவர் ஆல் தி இன்ஸ்பிரேஷன் அதில் செகண்ட் பார்ட் தான் அந்த புக்ஸ் சொல்லுவேன் புக்ஸ் வந்து டைரெக்டாக நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது பட் என்னென்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் நிறைய புக்ஸ் படிக்கும்போது நிறைய கிடைக்கும் நீங்கள் உங்களை க்ரியேட்டிவாக எப்போயுமே க்ரியேட்டிவாக வச்சுக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக புக்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் கண்டிப்பாக புக்ஸ் வாசிக்கிற பழக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நான் வந்து இப்போ ஒரு நல்ல புத்தகம் படிச்சுட்டு அந்த வீக் போகிறேன் இல்லை அந்த மறுநாள் போகிறேன்ற போது அதோடய இம்பேக்ட் வந்து எனக்கு வந்து என் ஃபோட்டோவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒரு நல்ல ஃபோட்டோ படிச்சுட்டு போகும்போதோ ஒரு ஒரு நல்ல பொயட்ரி படிச்சுட்டு வெளில போகும்போதோ ஒரு ஒரு நல்ல ஃபோட்டோஸோடு நான் ஒரு வீட்டுக்கு நான் வருவேன் இது இது நான் பர்சனலாக நான் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் பெயிண்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபெல்லோ ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் தவிர புக்ஸும் கண்டிப்பாக இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கு கண்டிப்பாக லிட்ரேச்சர் இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு இப்போது கரண்ட் ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இது ரீசெண்டாக வாசிட்ருக்கேன் பாதி தான் முடிச்சிருக்கேன் இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல ஃபோட்டோ ஒர்க்ஸ் இது வந்து அப்பர்ச்சர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த புக்கு வந்து ரீசெண்டாக வந்திருக்கு இந்தியர் ரிலீஸ் ஆனது ஷாஷா அப்ஸ் வந்து கியூரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸோட தேரி அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் இந்த புக் ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஒரு சேம் செட் ஆஃப்
ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து அவங்களோட ஒர்க்கை பார்க்குறத விட அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்ன்ற ரீட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நிறைய நம்ம கற்றுக்கலாம் கண்டிப்பாக அப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற புக்கு தான் இந்த ஃபோட்டோ ஒர்க்ஸ் இது வந்து ரொம்ப தியரட்டிக்கலாக இருக்கும் ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும் டைம் எடுத்து கொஞ்சம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு புக் வந்து நான் பிடிஎஃப் ஃபார்மெட் தான் படித்தேன் எனக்கு புக்கு கிடைக்கல ஹென்ரி கார்டியர் பிரசனோட இன் கான்வர்சேஷன் இன்டர்வியூஸ் அந்த கான்வர்சேஷன் இது வந்து அப்பர் சேரில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இன் வேறு வேறு லாங்குவேஜில் வேறு வேறு டிவிக்கு கொடுத்த இன்டர்வியூஸ் ஹென்ரி கார்டியர் பிரசன் வந்து கியூரேட் பண்ணி இங்கிலீஷில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஒரு புக்காக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த புக்கு படிக்கும்போது அது அதுலேருந்து எனக்கு கிடைச்ச லிங்க்ஸ் அதில் அதுலேருந்து கிடைச்ச நான் ஆர்டிஸ்ட் நான் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு பிரமிப்பாக இருந்துச்சு என்னடா அது இந்த டைமில் இவ்வளோ நல்ல 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 ஒர்க்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்படியாக ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற விஷயம் வந்து எனக்கு தோணுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நான் லாஸ்ட் இயரில் படித்த புக் வந்து சொல்லுவேன் ரொம்ப கிளாசிக் ஆன புக் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் ஆஃப் காம்போசிஷன் பை மைக்கிள் ஜேக்கப்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மேத்தமேட்டிக்கலாக இருக்கும் இது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம இப்போ சிம்பிளாக சொல்கிற ரூல் ஆஃப் தேர்டு அந்த கோல்டன் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பிரின்சிபல் படிச்சிருக்கோம் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அது எப்படி டிவைட் பண்ணாங்கன்ற அந்த புக்கு தான் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி பேஜஸ் போகும் இந்த புக்கு உங்களுக்கு செம்ம போரிங்காக இருக்கும் ஃபுல்லாக அவங்க எப்படி நேச்சர் ஸ்டடி பண்ணாங்க எப்படி லீஃப்ஸ் இருக்கிற லீஃப் ஸ்டடி பண்ணாங்க மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன் டிரைவ்ஸ் வந்துருக்கும் அந்த சிம்பிளான அந்த கோல்டன் ரேஷியோ அந்த அந்த ரூல் ஆஃப் தேர்ட் வந்து எப்படி அவங்க டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு புக்கு அது ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் படிக்கும்போதெல்லாம் தோணும் டெய் போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது என்னடா சும்மா ஸ்நாப் ஷாட் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறாரு இப்படிலாம் கம்போஸ் பண்ணுறாங்க கேலி மாட்டேங்க வேட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இது பாரு இப்படிலாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு தோணும் ரொம்ப தியரட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் ரொம்ப போர் அடிக்கும் அது பொறுமையாக படித்தா உங்களுக்கு கம்போசிஷனில் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்பயர்னு பார்த்தா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கு சொல்லுவேன் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபர் மேனுவலில் டேவிட் கிப்சன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான புக்கு தான் டேவிட் தேம்சன் ஹெட்ஸனோட பப்ளிஷிங் இதில் கூட என்னோடய ஃபோட்டோஸ் ஒன்று வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ரொம்ப தேம்சன் ஹெட்ஸனோட இந்த இந்த ஸ்ட்ரைக் அந்த கோட் வந்து ரொம்ப பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இதில் வந்து ஒரு பிகினராக இருக்கார் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி பார்த்தினா ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த புக்கை தாராளமாக படிக்கலாம் இன்னொன்று கூட இன்னொரு ஃபோட்டோகிராஃபி புக் கூட இருக்குது ஒரு பிகினர்ஸாக இருக்கார் அவர் என்னென்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணால் தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இது வந்து த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ப்ளே புக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் அப்பர்சரோட பப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டே ப்ராஜெக்ட் அது மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபியில் டெய்லி அவங்க ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது மாதிரியான புக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இருக்க அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் நம்ம டெவலப் ஆகலாம் இது வந்து த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ப்ளே புக் இது கண்டிப்பாக ஒரு பிகினர்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய புக் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் கண்டம்பரரி ஃபோட்டோ புக்ஸை வந்து நான் பெருசாக பார்க்கறதில்ல நிறைய ஆன்லைனில் இருக்கிறதுனால ஃபோட்டோஸ் பார்க்கறதுனால அப்படியே இருக்கும் ரீசெண்டாக வந்து கௌஷல் பரிக்க பப்ளிஷ் பண்ண த ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னிங் ராக் இருக்கும் இது ரொம்ப சரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இந்த ஒர்க்கு பார்க்கலாம் இது பார்த்துருக்கேன் நான் அது இல்லாமல் ரகுவீர் சிங்கோட புக்ஸ்லாம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்து நான் பார்த்துருக்கேன் அதில் கிராண்ட் ரங்க் ரோடு கேஞ்சஸ் பார்க்கலாம் நீங்கள் ரகுவீரிங்கோட ரகுவீர் சிங்கோட எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் தாராளமாக பார்க்கலாம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவ்வளோ ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தனா வாரணாசிலாம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு தோணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஃபோட்டோ புக்ஸ் பார்க்கலாம் எலியா டேர்பிட்டோட பர்சனல் பெஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா லைப்ரரியில் இருக்குது இது மாதிரி ஃபோட்டோ புக்ஸ் பார்க்கும்போது நீங்கள் நரேஷன்ஸ் அது மாதிரிலாம் லேர்ன் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு 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 ஃபோட்டோ புக்கில் எப்படி ஃபோட்டோ எப்படி சீக்வன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி எடிட் பண்ணுறது எப்படி எப்படி ந
இந்த புக்கு சொல்லணும் இது இது என்கிட்ட இருக்குது இது வாழ்காவிலேருந்து கங்கை வேறு இது ராகுல்ஜி எழுதினது இது வந்து மனித சமுதாயத்தின் வரலாறு இப்போ அது ஒரு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் இது படிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த குகை அந்த ஓவியங்கள்லேருந்து எப்படி எவால்வ் ஆச்சு மனுஷன் ஓ நதிக்கரை நாகரிகம் எப்படி பில்ட் ஆச்சு அப்படின்ற விஷயம்லாம் இது படிக்கும்போது என்ன சொல்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் அது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக நீ நீங்களாக அதை ஃபீல் பண்ண நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக தான் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுங்க அந்த புக்ஸ்லாம் படிக்கும்போது அது இல்லாமல் நிறைய தமிழ் சிறுகதைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இங்கிலீஷ் புக்ஸ் படிக்கிறத விட பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் புக்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக படிப்பேன் நான் முக்கியமாக வந்து தமிழ் எழுத்தாளர்கள் ஏ ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க அவங்க புக்ஸ் படிக்கும்போது ரொம்ப இருக்கும் எனக்கு சிறுகதைகள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் படிக்கும்போது நிறைய நிறைய ஸ்டோரிஸ் கிடைக்கும் அதில் வந்து அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு சின்ன லைனாக இருக்கும் ஒரு சின்ன லைன் தான் இருக்கும் அந்த சின்ன லைன் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு உங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ சீரியஸ்க்கான ஒரு கருவாக இருக்கலாம் அது இது குல்பி ஐ சிற்பவனின் காதல் கதை இது சிறுகதை நல்லா நல்லா இருந்தது இது ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு ஒரு கிணறு கதை ஒன்று இருக்குது ஒரு கிணத்துல வந்து ஒரு தேங்காய் வளர்ந்துடும் அந்த தேங்காவை பற்றி ஊரே பேசும் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை படி இது படிக்கலாம் இது படிக்கலாம் அப்புறமேட்டு வந்து என்கிட்ட நகுலனோட நாய்கள் இது குருநாவல் இது இது ரொம்ப நல்ல புக்கு இது இது தாராளமாக படிக்கலாம் இது நான் படிச்சிருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தஸ்காவஸ்கி தஸ்தாவஸ்கியோட வெண்ணிறவுகள் பார்க்கலாம் என் ஃப்ரெண்டு தான் சஜஸ்ட் பண்ணார் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட் உங்கள் ஃபோன்ஸ் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் வச்சுக்கிறத விட அதர் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்னோடய ஆஃபீஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருக்காங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க வந்து உலக சினிமா பார்க்குறவங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேரக்டர் படம் பார்த்து இந்த டேரக்டர் படம் பார்த்து அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அது எப்பயாச்சும் ஃப்ரீ டைமில் கிடைக்கும்போது அந்த படம் பார்ப்போம் அது அது பார்க்கும்போது ஒரு பிரமிப்பாக இருக்கும் அடப்பா இப்படிலாம் எடுத்துருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி அதான் இது தஸ்காபசியோட சிறுகதைகள் அவர் தான் வச்சுருக்காரு ஒன்றும் தரல இது வந்து வெண்ணிறவர்கள் இப்போ இந்த இயர் புக் ஃபேரில் வாங்கினது இது முக்கியமாக வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு மூணு பேர் சொல்லுவேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா என்னை என் என்னால் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் என் என்னோட மாவட்டம் என்னோடய வட்டார வழக்கெலாம் நான் நிறையா இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வண்ண இல்லனோட சிறுகதைகள் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கன்னியாகுமரி நாகர்கோவிலோட அந்த வட்டார வழக்கு அந்த அந்த இது இருக்கும் அது எனக்கு என்னை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் படிப்பேன் படிப்பேன் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இவங்களோட கதைகள் பார்க்கும்போது ஏதோ ரொம்ப நம்மளே கூட ட்ராவல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இப்போ தங்கர் பச்சான் கதைகள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு மாடு விற்கிறதுக்காக ஒரு பையனம்மாவும் போவாங்க அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அந்த அந்த ரோட்டில் நடந்து போகிற அந்த கான்வர்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் அதில் அவ்வளோ நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் இமேஜினேஷன் அப்படியே ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக விரியும் அப்புறமேட்டு இதே இதே மாதிரி தான் சொல்லணும் அந்த குண ராஜேந்திர சரண் சிறுகதைகளில் இவரும் பார்த்தோன்னா எங்கள் ஏரியா அந்த வட்டார வழக்கு இந்த திண்டிவனம் விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் அந்த மாவட்டத்துக்கான அந்த நிறைய இருக்கும் அந்த ரிலேட்டடான ஈஸியாக இருக்கும் அது படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம நிறைய ஸ்டோரிஸ் வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் கால்நடைகள் எப்படி பராமரிக்கிறத பற்றி விவசாய விவசாயத்தை பற்றி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும் இது கண்மணி குணசேகரன் இவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இவர் கண்மணி குணசேகரன் ரொம்ப கேஷுவலாக பேசுவார் ரொம்ப யதார்த்தமாக பேசுவார் ஒரு ஃபேக்காகவே பேச மாட்டார் இவரோட நெடுஞ்சாலை நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி தமிழ் லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் முக்கியமாக சொல்லுவேன் இந்த ஃபாரின் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இது எப்படி பார்க்குறோமோ அது மாதிரி இந்த ஃபாரின் ஆத்தர்ஸ்லாம் பார்க்குறது இல்லை சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைன்லேயோ இதெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதிலோட தமிழ் வர்ஷன்ஸ் வாங்கி படிக்கிறது வந்து நான் வழக்கமாக வச்சுருக்கேன் அப்படி பார்க்கும்போது முறக்கமி சொல்லுவேன் முறக்கமியோட என்கிட்ட கீனோ இருக்குது இந்த கீனோ இருக்குது அப்புறமேட்டு முறக்கமியோட நோர்விஜியன் ஃபுட்டு நோர்விஜியன் ஃபுட்டு இந்த இந்த புக் இருக்குது இது இது இன்னும் நோர்விஜியன் ஃபுட் வந்து சினாப்சிஸ் மட்டும் தான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் பெருசாக நான் பார்க்கல பூனைகளை அவர் முறக்கமி பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கதைகளில் வந்து பூனைகளை ரொம்ப அழகாக வர்ணிச்சிருப்பார் பூனைகளோட அது அது ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுத்துருப்பார் நீங்கள் அது பார்க்கும்போது நான் சென்தாமஸ் மவுண்டில் ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு ஒரு
டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து இப்போ போயிட்ரிஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் போயிட்ரிஸில் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைக்கு கவிதைகள்லாம் இப்போ கூட ரீசெண்டாக நான் ஒரு ட்ரிப்ளிகனில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அந்த அந்த ஜல்லிக்கட்டு பேண்ட்க்கு முன்னாடி அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹைக்கு தான் அந்த ஹைக்கில் ஒரு லைன் வரும் என்னடா காலையில் நடக்கணுங்களாம் இப்போ நல்லா பொம்பரி நாய்க்குட்டியை மறுநாள் தூக்கின்னு போயிட்டுருக்காங்க நட வாக்கிங் போயிட்டுருக்காங்கன்ற மாதிரி வரும் ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாக்ட் இந்த லைன் வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு அந்த ட்ரிப்ளிகனில் ஒரு ஃபோட்டோவாக கிடச்சிது பின்னாடி பார்த்தா பொங்கல் வாழ்த்தில் ஒருத்தன் ஒரு 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 வீரன் வந்து அந்த ஜல்லிக்கட்டை அடக்கிற மாதிரி உண்மையிலே ஒரு ஒரு பொம்பரி நாய்க்குட்டியை வாக்கிங் கூட்டு ஒருத்தர் போனார் இது வந்து நார்மல் சீனு நான் நார்மலாக இதை படிக்காமல் இருந்தாலும் அதை கடந்து போயிட்டு இருப்பேன் நான் இந்த லைன் படிக்கும்போது தமிழ் அவ்வளோ பெரிய வீரன் என்னடா பொம்பரை நாய்க்குட்டி வாக்கிங் கூட்டுறவளுக்கு ஐட்டிங்கடா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் பண்ணது ஒரு சின்ன ஹைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பார்க் பண்ணது ஐடியா நான் அதை இதை கேப்சர் பண்ணேன் அந்த காலகட்டத்தில் அது ரொம்ப முக்கியமான ஃபோட்டோ சொல்லுவேன் ஆனால் இப்போ அது என்னால் அது ஜக்ஸ்டா போஸ் இது இது ஒரு ஃபோட்டோவா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஆனால் அது அது அந்த அந்த டைம் அந்த டைம் வந்து அந்த ஃபோட்டோவுக்கு தான் ஆனால் கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால் நான் பொயட்ரி சைட் ரொம்ப இப்போ பொயட்ரி நிறைய படிக்க படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கல்யாண்ஜி கவிதைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அவரோட மொத்தம் கல்யாண்ஜியோட மொத்த தொகுப்பும் நான் வாங்கி படிச்சுட்ருக்கேன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படியே இது ஆகணும்னா அப்படியே தொடர்ச்சியாக ஒரு புக் கல்யாணஜி கவிதைகள் படிக்கலாம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் படிக்கலாம் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படியே பூஸ்ட் ஆகும் தேசாந்திரி நான் படிச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ நான் பாதி படிச்சிருக்க புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவர் மனுஷபுத்திரனோட நூறு பௌர்ணமில் வெளிச்சம் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் இவர் வந்து கண்டப்பரி ரைட்டர் தான் இவர் நான் ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஜஸ்ட் இந்த புக்கு வாங்கி படித்தேன் இந்த புக்கும் இருக்கிற கவிதைகள்லாம் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டோட பேக்ரவுண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரோட ஒர்க் பார்க்குறதுன்றது வந்து டோட்டலாக அந்த ஒர்க்கில் நீங்கள் பெர்சீவ் பண்ணுற விஷயம் மாற்றிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு அது மாதிரி பார்க்க தேவை அவங்க ஒர்க்கை மட்டும் நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டே அந்த ஒர்க்கில் என்ன நீங்கள் உங்களோட டேக் அவேஸ் இருக்குது அப்படின்னு இந்த இந்த பொயட்ரி புக் பாதிக்கும்போது அவர் யானைகள் நிறைய யானைகள் பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காரு பட்டாம்பூச்சிகள் பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காரு நிறைய விஷயம் வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் இந்த உலக இலக்கியங்கள் லிட்ரேச்சர் அதெல்லாம் பெருசாக பார்க்கறது இல்லை நம்ம நம்ம ஊர் ஆக்கள் தான் தமிழ் தான் ஃபுல்லாக தமிழில் வர புக்ஸ் தமிழ் வர சிறுகதைகள் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுற சின்ன சின்ன புக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுற புக்ஸ் இதெல்லாம் தான் என்னை ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக வச்சிருக்கு இவங்களாம் என்னை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க புக்ஸில் சினிமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் பெருசாக நார்மலாக எல்லோரும் பார்க்குற மாதிரி தமிழ் படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் என் ஆஃபீஸில் வந்து ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க மணி ஹரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து உலோக சினிமா குரூப் அவங்க நாங்கள் லஞ்சில் ஒரு கான்வர்சேஷன் பில்ட் ஆகும்போது அவங்க எப்பவுமே இதை பார்த்தீங்களா உடனே பெர்சோனாக பார்த்தீங்களான்னு அவங்க இது பெர்க்மேன் இங்மார் பெர்க்மேனோட அவர் யாருன்னு தெரியாது நான் உடனே போய் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பேன் அவரோட அவரோட பார்ப்பேன் உடனே அவரோட வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் பார்ப்பேன் வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் பார்க்கும்போது என்ன நல்லா இருக்குது ஒரு படம் ஸோ ஒரு டேரக்டரை தேடி தேடி போய் பார்க்குறன்ற விஷயம் வந்து எனக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா கிடச்சிது அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இன்ஸ்பைர் பண்ணுறாங்க அது வந்து அதை வந்து என் ஃபோட்டோகிராஃபில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அவங்ககிட்ட நிறைய தான் நான் நேராக சொல்லிடுவாங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அவங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் பிரசாந்த் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிம் டேரக்டர் சொல்லுவேன் அவரோட பிக் பாக்கெட்டு அந்த நல்லாயிருக்கும் ஏசெட்டி கப்பரச்சோட அவர் அந்த ஃபிலிம்ஸ்லாம் இது பண்ணியிருப்பார் அவர் ஃபோட்டோஸ் அவரோட படங்கள் பார்க்கலாம் ராபர்ட் பிரசாந்த் அப்பாஸ் கிரட் சுவாமி சொல்லுவேன் அப்பாஸ் கிரட் சுவாமி அவர் அவர் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் ஃபில்ம் மேக்கர் அவர் அவரோட அந்த விண்வில் கேரியர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் விண்வில் கேரியர்ஸ் அவர் வந்து ரோட்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக காட்டுவார் அந்த ஃபிலிமில் அந்த மூவ்மெண்ட்லாம் சும்மா தெரிக்க விடுவார் ரெண்டு அடுத்து சினிமாவில் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் அக்கிரா குரோசாவா அக்கிரா குரோசாவா இவர் தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆள் இவர் மனுஷன் அந்த மனுஷன் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் எப்படி ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவை கம்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அக்ரோ குரோசாவை கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் யூடியூப்பில் வேணால் அவரோட மூமெண்ட்ஸ் அக்ரோ குரோசாவோட மூமெண்ட்ஸ் ஒரு கிளிப்பிங் இருக்குது பாருங்கள் மூமெண்ட்டில் எப்படி ஸ்டோரி சொல்கிறதுன்றது அக்ரோ
அடுத்தது பார்த்தா மஜித் மஜித்தியோட படங்கள் எனக்கு எல்லாமே பிடிக்கும் கண்டிப்பாக அவரோட சாங் ஆஃப் த ஸ்பேரோஸ் ரொம்ப பிடிச்ச படம் எனக்கு நான் அடிக்கடிக்கு பார்க்குற படங்களில் த சாங் ஆஃப் தி ஸ்பேரோஸ் பார்ப்பேன் எனக்கு வந்து அப்புறமேட்டு ஆண்ட்ரி தர்க் ஆண்ட்ரி தர்க் தர்க் தர்காஸ்கியோட இது இவன் சைல்டுட் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக எடுத்திருப்பார் உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அது எஸ்பெஷலி அந்த லாஸ்ட் ஷாட் வந்து அந்த பையன் வந்து தண்ணியில் அந்த வெளிச்சத்தில் ரிஃப்ளெக்ஷன் விடும் ஓடுற ஓடுற ஷாட்லாம் எனக்கு அடிக்கடிக்கு எனக்கு கனவாகவே வரும் அந்த ஃபோட்டோஸ் அந்த அந்த ஷாட்லாம் அந்த கனவில் வந்து அடிக்கடிக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆண்ட்ரி தர்காஸ் இதெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நான் பார்த்த படம் தான் அதே மாரி ஜென்ரலாக நம்ம ஊர் படங்கள்லேயே நிறைய ஏன் நீ மால்குடி டேஸ் நீ அமேசானில் இருக்க போய் பாருங்கள் அதில் அழகாக கம்போசிஷன்லாம் இருக்கும் நீ ஈஸியாக நல்லா லேர்ன் பண்ணலாம் எப்படி எந்த ஸ்டோரிக்கு என்ன ஃப்ரேம் வைக்கிறது என்ன ஷார்ட் வைக்கிறது அப்படின்ற விஷயம்லாம் மால்குடி டேஸில் இப்போ நான் பார்த்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி இந்த லாக்டவுனில் பார்த்து ரொம்ப பிரமிச்சு போயிட்டு நான் இது மாதிரி இது மாதிரி படங்கள் புத்தகங்கள் பெயிண்டிங்ஸு மாஸ்டர்ஸோட இது இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு கலெக்டிவாக தான் ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் நான் கன்சியூம் பண்ணுறதுனால தான் கண்டிப்பாக நான் ஒரு நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறேன் அது அதுதான் என்ன அவுட்புட்டாக வருது கூட என்னோடய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் கண்டிப்பாக எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லோரும் இதை ப்ராக